Hello, good evening. Hello, good evening. How are you? Hello. Hello, good evening. Good evening. Okay. Let's get started. Okay. Eh, ¿Hay alguien que esta es la primera vez que trabajan con inglés corporativo en línea? No, todos ya han estado en un curso anteriormente. Yes, teacher. Yes. Yes. Yes, yes. yes. Excellent, excellent. Entonces, esto va a ser mucho más rápido porque solo lo voy a repasar para que quede claro. Acuérdense que la nota mínima es 80 en el módulo. Significa el promedio. Si hay una actividad que sale en una nota baja, la pueden volver a repetir para que saquen mejor nota o pueden sacar mejor en la siguiente y tener un promedio de 80, que es lo que es necesario para obtener su certificado. Segundo, después hay dos exámenes en el periodo. Hay uno después de la unidad 3 y hay otro después de la unidad 5. El examen después de la unidad 3 corresponde a las unidades 1, 2 y 3. El que va después de la unidad 5 corresponde a las unidades 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? Igual es necesario tener en promedio 8 en todos esos ejercicios y actividades. ¿Okay? ¿Hay alguna uh, pregunta o duda por el momento? No. Ok, vamos a ver. ¿Las clases de qué día, qué día son? De lunes a jueves. De lunes a jueves. Excelente. Perfecto. Así es. Todas las clases son de lunes a jueves. Y solo dura, ¿cuánto tiempo dura este módulo? Un mes. Un mes. Exacto. Significa que tenemos solo cuatro semanas o 16 clases para poder hacer todo. Significa que hacemos un poquito más de una unidad por semana. Entonces, no se sienten que, ay, bien rápido. No, si ya está programado para hacer un poquito más de una unidad, una unidad por semana. Un poco más. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta en este momento? Todo bien. Ok. Todo bien. Y la siguiente parte es que, acuérdense, no es tan importante la existencia, sino que es más importante el trabajo en la plataforma. Las notas sacamos de el trabajo en la plataforma donde dice, y les voy a mostrar en este momento, no solo decirles, donde dice Knowledge Check. ¿Cuáles son los Knowledge Check? Son los símbolos que tiene como un, cuad un cuaderno con un lapicero. Cuando usted le hace clic en esos cuadernos con lapicero, ahí va a aparecer unos ejercicios. Para sacar una nota es necesario haber cumplido esos ejercicios. Puede ver en la parte donde dice Progress, allí puede ver cómo va sus notas. Entonces puede ver, ah, ok, en la unidad 1 mi promedio es, ah, aquí necesito promedio de 80 o más para pasar. Ah, y mis tareas, bueno, aquí van, aquí está el promedio. Y si ustedes quieren puede ver una unidad por unidad todos los knowledge checks que hay y la nota que necesita sacar para cada uno para tener un promedio de 80 para arriba. ¿Ok? ¿It's okay? ¿Any questions? Ok, teacher. Ok. Excellent. Ok, very good. So, let's start. It, today we're going to begin in unit one. Solo para estar seguro, todos están en preinte medio módulo dos. Correcto, preinte medio yes. módulo dos. Yes. yes. Okay. Good. Okay. No problem. So here we have the knowledge check. Oh, sorry, not knowledge check. Here we have the objective. Okay. Uh, Rosa, can you please read the instructions? Okay. Um, in the lecture, participants with the with 
listen to a conversation about often they do in activity. Exactly. Now, what is how often? What is how often? Excellent. How often? ¿Qué tan frecuente? ¿Y qué palabras podemos usar para contestar how often? ¿Qué Sometimes. Cal... Sometimes. Excellent. ¿Cuál otras? What other? Never. Always. Never. Always. Never. Never. Excellent. Uh -huh. Usually. Usually. Usually, okay, good, good. Here, we're going to learn more vocabulary. First, let's listen to the conversation. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weights. There we go. Hello, we're now in section six. How often do you exercise? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Pay attention to the question, how often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will teach you adverbs of frequency so you can respond how often you do a particular. Okay, first let's look at the conversation. Any vocabulary from the conversation? Couch potato. Couch potato. Is the person who is lazy, the person who doesn't like, doesn't like to exercise. Okay. Mm -hmm. This is couch potato. Like in the picture. Okay. Any other vocabulary? No. Okay, good. Okay, we're going to practice in just a moment. Now let's look at the next topic, the next part of the video. Walter, can you please read the instructions? Okay. By the end of this session, you will learn how to ask an answer. Using other of frequency. Okay, correct. These are the idea for adverbs of frequency. Here, the question, how often? The answers are here. Every day, eh, sometimes, hardly ever. These are the ideas. So let's listen how to ask and answer questions for the adverbs of frequency. How often do you exercise? By the end of this session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency. Hi everyone, in this session we will go over adverbs of frequency to indicate how often or not you do something. Let's listen up. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about three times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Always. Almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never, never. I think it would help to know the position of the adverse of frequency in a sentence. 
subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. So, so you see, the adverb of frequency always is before the verb. For example, here, the idea often, sometimes, hardly ever, never is before the activity, before watch, before eat, before read, always before the activities, okay? But if you see that the number one, two, three is at the end, okay? So no I uh, once a week watch TV is I watch TV once a week, for example, okay? Here we see the examples. Never, always, hardly ever is before the verbs, okay? Session of the adverbs of frequency in a sentence. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. So let's replace the structure with real sentences. He never plays baseball. We always go for a run. You hardly ever swim. Notice the position of the adverbs. Never, always, hardly ever. But let's talk about sometimes. Sometimes is a special case. It can go in the same position as the rest or it can go at the beginning or at the end of a sentence. For example, I sometimes go to a dance class. Sometimes I go to a dance class. I go to a dance class sometimes. How about you? How often do you exercise? Okay, so all of these are the adverbs of frequency that you can answer with how often. The question, how often, you can answer this, the frequency. Do you ever, you can answer with this, the frequencies. The only difference is sometimes. Sometimes has three positions before the verb, at the beginning of the sentence, and at the end of the sentence. But the others is in the correct position, the same here. It's okay, any questions? Uh, teacher. Yes. Only, only the sometimes uh... If you say any position, the, the, the sentence, okay? Correct. Only sometimes. Okay. The others? No, the others is exact. Before the okay. verb or at the end, if it's a number. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions? Okay, so now we're going to practice with our partner. Okay, as an example, I'm going to ask my partner, okay, different questions. For example, what do you like to do? Okay, let me practice with Nady. Nady, what do you like to do? Um, uh, excuse me, teacher. Look in the chat. What do you I, like I to like, do? I like running in the morning. For example. Oh, correct, Ciro. Yes, for example, I'd like to run in the morning. It's okay, Nadine? It's okay. Okay. So, Nadine, what do you like to do? Um, uh, um, three, 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 four weeks. Repeat, Nady. What do you like to do? Three, four, three. Three, three, four, a week. Tengo la cámara y me hace preguntas. No se preocupe, Nady. 
tranquila, todos tenemos hijos, sabemos cómo es, tranquila. <risa> Tiene que atender, atiéndelo, <risa> tranquila. <risa> ok. No, no se preocupe, Neidy. Ok, Neidy, intentemos otra vez. Escucha oh, cómo le pregunto okay, a Griselda. Okay. Escucha cómo le pregunto a Griselda. Griselda, what do you like to do? I like the 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 the, the, the dry 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 dibujar. Oh. Draw, 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 draw. Okay. I bien? like to draw. Perfecto. Y depende que me contesta Griselda, yo voy con la siguiente pregunta. Griselda, how often do you draw? Para los que no están entendiendo o que le está costando un poquito, en el chat lo voy escribiendo para que puedan seguir también, para que sepan cómo es. Griselda, how often do you draw? The the nature, the animals. Okay. Muy bien, Grisel, pero often? la pregunta es, how often? ¿Alguien ayude? Um, ¿Qué significa how often? Es lo que vimos hoy. How often? How often? How often? A menudo. Qué pan a menudo. Qué frecuencia. Oh, ok. Um, two. 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 Mira, Grisel, mira aquí en la pista. Sí. Ok. Por ejemplo, va a decir: I draw, we draw. Uh -huh. Correct. I draw, I draw two. Twice. Two, twice. Twice uh, the week. Twice a week. Ah, exacto. Y así lo vas combinando. I draw twice ah. a week. Exacto. Ok. I draw twice a week. Twice. Water. ¿Qué nos dijo Griselda? ¿Qué significa eso cuando ella dijo I draw twice a week? Dos veces a la semana. Eh, dibuja dos veces a la semana. Exacto. Y así es como nosotros vamos a iniciar y mantener una conversación. Voy a preguntarle a mi compañero o compañera qué le gusta hacer. Depende de lo que ellos me contesten, le voy a seguir la conversación. ¿Qué frecuencia? ¿Qué tan a menudo? ¿Okay? Depende de qué me dicen, voy a continuar la conversación. Ya voy a cambiarlo yo para, por ejemplo, con Griselda. Continuemos. Ya nos dijo twice a week. Excellent. ¿Qué otra pregunta le podemos hacer a Griselda? Por ejemplo, le puedo preguntar a Griselda dónde le gusta dibujar. O ella me estaba contestando qué le gusta dibujar. ¿Cómo le pregunto qué te gusta dibujar? What do, what do you like to draw? Excelente. What do you draw. like to draw? Yeah. Griselda, what do you like to draw? I like the nature and animals and my daughters. Oh, excellent. Y puedo continuar. Ah, Griselda, where do you like to draw? In my house, uh, in my work. In excellent, my work. excellent. Muy bien, Griselda. Solo que todos tenemos que practicar y acostumbrarnos a decir oraciones completas. No queremos hablar como hablamos en español. Eh, ¿Qué comiste para el desayuno? Frijoles y huevos. No, en inglés es toda la oración. Yo comí frijoles y huevos para el desayuno. Entonces, no solo eh, my daughter, the birds. I like to draw my daughter and birds. Y, y así. Where do you like to draw? I like to draw in my house. La oración completa. Entonces, si sí, nuestro compañero da solo la frase... Pídale, please, complete sentence, partner. ¿Cómo le vamos a decir? Uh, complete sentence, partner. Complete sentence, partner. Practiquen conmigo, no tengan miedo. Vamos a ver. 
Complete sentence partner. Complete sentence partner. Excellent. Y así es. It's okay. ¿Qué vamos, ¿Cómo nos vamos a empezar a conocer? ¿Y cuál es cómo lo vamos a combinar con la lección 1 de hoy? Frecuencia. Okay. What do you like to do? How often do you do it? Y ahí seguimos. Where, what. Okay. Yes? Okay. Okay. ¿Hay alguien que necesita saber algo? ¿Alguna actividad que hacen que no saben cómo se dice? No. No tengan pena. Después van a decir, es que, profe, que yo no supe cómo decir que yo me... Sí, voy teacher, a... cuidar ancianos, ¿cómo se dice? Ah, excelente. Me gusta cuidar ancianos. ¿Cómo se dice cuidar ancianos? Cuidar es take care. ¿Cómo se dice ancianos? Podemos decir old, old está bien. Muy bien. Take care of elderly. Take care of elderly. Uh -huh. Es como decir tercera edad. Take care of elderly. Teacher, pero si estamos en la cuarta edad. No, esa cuarta no existe. Estamos en la tercera. Uh -huh. La cuarta de 100 para arriba. No me está interrumpiendo, que me están estoy? viendo. Sí, sí entendemos que la está viendo. Usted tranquila. No, ah, pues, perdón. No, no se preocupe. Usted no se preocupe, no tenga pena, Griselda, que la estamos viendo tapándose la cara. Tranquila. Ya. Usted actúa como, como los niños. Ya no me ven, ya no me ven. Tranquila. Y ya la vi a ella también. Hola. Hello. No se preocupe. Es parte de la nueva modalidad. Si sí, cosas pasan en línea, el video. ¿Sabes lo mejor, Griselda? Que todo queda grabado. Así que tu hija para eternidad está en YouTube. Uh, okay. Yes, any questions? Estamos listos para practicar, sabemos cómo lo vamos a hacer. Okay. Les voy a mandar una invitación para unirse a un grupo. Solo pongan aceptar. Mildred, Medis, any questions? Meris, any questions?
Griselda, any questions? Yes, teacher. Uh, para que era el grupo, la siguiente este, el siguiente enlace. Solo había tres participantes, pero nadie supo qué hacer. Lo mismo que hicimos aquí. A preguntar. What Only like chat. Do? What do you like? Uh, uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Todo el mundo nos quedamos callados. Nadie dijo nada. Uh -huh. yeah. Ya. Y solamente Gracias. habíamos tres participantes. Sí, sí, solo sí. es tres participantes para que tengan más oportunidades de practicar. Ok. Uh -huh. You ready, Griselda? Te mando de nuevo. Yes. Ok. Let's try. Okay. All right. Se acabó el tiempo, teacher. Se acabó, pues sí, sí, solo es de rapidito, solo es de practicar, no de preguntar y qué vamos a hacer, es de practicar porque aquí preguntaron qué vamos a hacer, ¿verdad? Eso, sin miedo a preguntar. Acuérdense, pregunten, no tengan miedo. Yo vi ahí, pusieron en el grupo, hey, teacher, ¿pueden mandar las preguntas? Imagínense a qué horas. Mm, no anotaron las preguntas. Ajá. Así que, ¿cuál eran las preguntas? ¿Qué teníamos que hacer? Vamos a ver. What do you like to do? Excellent. What do you like to do? Y las demás preguntas dependía de la respuesta. No es que había una pregunta, sino que dependía de lo que nos decía el compañero o compañera. ¿Ok? Alicia, who was your partner? My partner, uh, Santos Miguel, en Walter Quintanilla. Ok. Tell me about Santos. Tell me about Santos. Ok. Ok. Santos, uh, her activities. Uh, his. Her favorite activity his. is run is his. in the park. No, 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 no. Alicia, his. Alicia, his favorite activity. Okay. The, the, the activity preferred Santos. No. Is wrong in the park? No, 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 Alicia. His, his favorite activity. Teacher, I under, don't understand your question. Mm. 
Miguel. In the chat. Okay. Uh, the favorite activity uh, for Santos no, is no, 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 room no. in the park. No, look in the chat. Look in the chat. Ah, okay. My my favorite activity is listening no, romantic no, music. No, Alicia. No, no, no. It's okay. It's okay, Alicia. It's okay. Está estás bien. Estás pronunciando muy bien, Alicia. Solo que me estás hablando español en inglés. Igualito como lo, di lo dices en español, lo estás diciendo en inglés. Por eso te lo puse en el chat. Cuando estamos hablando de él o de ella, no decim decimos his para su actividad favorita. Para él es his. Para ella, vamos a decir her. ¿Ok? Yeah. Exacto. Entonces, en el caso de Santos, por ejemplo, yo voy a decir, his favorite activity is running in the park. His favorite activity is watching soccer, por ejemplo. Okay. Okay, Alicia, tell me about Santos. Okay. Uh, the, the, his favorite activity for Santos is run in the park. Uh, his, his, no. His room in the park. No, he room in the park one hour, three times a week. Correct. Very good, mm -hmm. Alicia. Hey, good job. <laughs> Excellent. Alicia, selecciona la siguiente que va a dar el ejemplo. Who's next? Who's next, Alicia? Um, Walter Quintanilla. Walter Quintanilla, eso, ok. Hello. Hello, Walter. Uh, I... Explain your partner. Ok. My partner, Alicia. Ok. Uh, her favorite, favorite activity is listen to music, uh, pop music, and romantic music. Uh, only that, <laughs> just that. Okay. Uh, Walter, how often does Alicia listen to music? How often? Every day. Ah, okay. Uh, listen to music every day. Exactly, exactly. Very good. That is the idea. Excellent. This is the idea for the frequency. For example, no I, Alicia. Alicia listens to music every day. Walter goes jogging one hour. One hour, eh, three times a week, for example. You can combine two or three different activities, okay? It's okay? Okay. Okay, okay. Now we're going to practice again, different partners. Let's practice again. Ask the questions and practice again. Are you ready? Okay, ¿qué vamos a hacer? Antes de que vayamos al grupo y pregunten, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene duda? Ahorita es el momento. No, ok. Entonces, ¿todos estamos claros qué vamos a hacer? No, teacher, no, no, teacher, yo no estoy, no tengo claridad qué vamos a hacer. Es Excelente, siguiente. Erasmo. Te Gracias. felicito, te felicito por tener la confianza de preguntar. Tranquilo, lo vuelvo a explicar. Erasmo, vamos a ir al grupo y vamos a hacer preguntas como la que hemos visto en los videos. En los videos, la pregunta que vemos es, por ejemplo, what do you like to do? ¿Ok? Listo. Y, Dependiendo de lo que nos diga el compañero, vamos a hacer la siguiente. 
si él dice escuchar música, yo voy a continuar con How often do you listen to music? Si me dice cocinar, yo voy a decir How often do you cook? Y después voy a continuar la conversación con más información. Por ejemplo, ¿qué te gusta dibujar? ¿Qué te gusta cocinar? ¿Dónde corres? ¿Dónde es? Ahí así, dependiendo de las preguntas, puedo agregar más. Por eso no que solo es una pregunta, sino que es una pequeña conversación que vamos a iniciar con nuestros compañeros. ¿Es ok, Erasmo? Listo. Ok, gracias. Ok. Erasmo, ¿y cómo vas a preguntarle al compañero qué tan frecuente? Eh, eh, el, le diría, eh, eh, what often? Eh, Más o menos. No, eh, vas exercise, a, yeah. no vas a decir what. Vamos a decir how often. How, 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 often, how, often, how often, often do you exercise? Así es. How often do you exercise? Excellent. Ok. Thank you, Erasmo. Thank you. Any other questions? No? Okay, let's try.
Okay, any questions? Nothing. 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 Okay, anyone else? Teacher, yo sí tengo una, una pregunta, o sea, yo eh, estaba, eh, no la pude formular bien, creo que eh, me estaba preguntando mi compañero, ¿me escucha, teacher? Yes, yes, Sandra. Okay. Entonces, él me preguntó, what do you like to do? Yo le dije que uh, I like the, me gusta cocinar, I, I like to cook, ¿verdad? I like to cook, sería, I like to cook, I like to cook. Okay. Y él me preguntó, que, que me gusta cocinar entonces yo le puse I like cook chickens así I like to cook chicken I like to ok uh -huh. chicken entonces y con la frecuencia I like to cook chicken I like to cook correct chicken. yes entonces aquí le agrega con la frecuencia ya sería, I like to cook the kitchen. Um, Chicken. Chickens. Y con la frecuencia, ¿cómo lo puedo involucrar? De ahí eh, me he trabado. No, pero no, no se preocupe, que aquí se lo muestro ahorita. Ya tiene la oración, I like to cook chicken. Solo le agrega la frecuencia, every day, once a week, twice a month, three times a year, three times a week, twice a day. Ahí depende de usted, de la frecuencia. Ah, sí, eh, sí, es que la interrogante mía era si yo, como siempre uno piensa en español, ¿verdad? Yo uh -huh. le iba a agregar off o de, con And... qué frecuencia de, ¿verdad? Entonces, sí, ok. Thanks, teacher. You're welcome. Any other questions? No. Okay, now we are going to go to exercise 1.4, knowledge check 1.4. Okay, ahora que vamos a hacer con nuestro compañero, vamos a completar 1.4. Okay, si uno tiene acceso y el otro no, lo que vamos a hacer es compartir la pantalla. Okay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Right here, let's read the instructions. Okay, let's see. Um, Silvia Esperanza, can you please read the instructions? Instruction read mm. the following from choose the response in which the adverb in red is placed correctly. Okay, good. Brackets. Brackets. Good. And placed. Placed. It's placed. Correct. Okay. That's it. Four. That's it. So, for example, we use do you play sports? And with your partner, you have to put the ever in the correct place. For example, is correct, do you ever play sports? Do ever you play sports? Do you, pour, do you play sports ever? For example, with your partner, you have to make the decision. What is correct? Do you ever play sports? Oh. Ah, excellent. The correct is, do you ever play sports? And that's it. With your partner, you select 1.4, okay? It's okay, the activity? Okay. For the activity, you have three minutes to complete the 10 questions. Asegúrense que están en 1.4 para que no pierdan tiempo, ¿ok? ¿Cuál ejercicio? 1.4, Knowledge Check 1.4. Are you ready? Yes, sí, ready. You ready? Yes, teacher. Yes. 
Okay. Okay. You have three minutes to complete with your partner. Three minutes. Griselda está en tu plataforma. Cuando ingresas, solo vas a la sección 1.4. Ok, ya lo intentaré. Ok, intentarlo y unite al grupo para que no, no te vayas perdiendo. Se me fue de la pantalla unirme al grupo. <risa> ok. No problem, Griselda. Okay, let's check. You ready? Number two. Sure, I play soccer twice a week. What is the correct? Sure, I play soccer twice a week. Excellent. The number three? Exactly, the number three. Good. What about here? What do you usually do on Sunday, on Saturday morning? What do you usually do on Saturday morning? <laughs> Excellent. Yeah, that's the one. What do you usually? Exactly. Here, nothing much. I sleep until noon almost always. Nothing much. I almost always sleep until noon. Excellent. Very good. Do you do aerobics at the gym? Often? Do you often do, you often do, do aerobics at the, at the gym? Correct. Very good. What about, no, I do aerobics hardly ever. No, I hardly I ever, ever do aerobics. do aerobics. Correct. And number seven, do you exercise on Saturdays always? Always, so you always exercise on Sunday. 
Ah, no, always do you exercise. The correct do you is, do you always exercise on Sundays? Mm -hmm. Number eight, no, I exercise on Sundays, never. No, no I, I never, never exercise, exercise on, Sundays. on Sundays. Correct, I never exercise. Number nine, what do you do after class, usually? I go what do you usually do after class? After class. Good. What do you usually what do you usually do after class? And the last number 10, I go out with my classmates about three times a week. I go out I with go my out classmates with about my three classmate times about. a week. Exactly. And that's it. And then you click submit. And you see. The answer is correct, 50 of 50. These are the correct answers. Any questions? Algo que no les quedó claro, algo que no entendieron? No? Okay. Ahora vamos a practicar Haciendo conversaciones con nuestros compañeros. ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde trabaja? ¿Cuántos años ha trabajado allí? ¿Qué tal una conversación común y corriente que tuvieran con cualquier persona extraño que nunca han conocido? Que van a una fiesta, a una reunión de trabajo, van en un aeropuerto, están a la par de alguien por tres horas, por el vuelo, lo que sea. ¿Ok? Vamos a dar, voy a dar el ejemplo con... Eh, con Luis, Luis Monzón. ¿Cuál sería la primera pregunta que Luis me pudiera preguntar a mí? Where do you work? Where do you work? Exactly. Hey, I work at Inglés Cooperativo. And you? I work in Diana. Diana. Oh, ok. Y yo puedo seguir o él puede seguir. Do you work in Soyapango? Porque yo creo que hay uno en, en Soyapango. Yes, ¿verdad? yes. O yes. si no tengo ni idea, no voy a decir do you. Voy a decir where. Where do you work? Where? Where is Diana, por ejemplo? Eh, okay. En Soyapango. Ok. ¿Es ok? It's ok. Lo demás están bien. Solo es una pregunta de dónde trabajas, estás casada, tenés hijos, tener una conversación normal. Hay alguien que necesita vocabulario, no está seguro cómo hacer una pregunta. No. Yes, let's practice.
Okay, any questions? No question, teacher. No questions, okay. Sonia, decime, ¿qué aprendiste de tu compañero o compañera? Sonia Maldonado. Eh, eh, she has three day, three day, um, tres hijas. Yes. Three daughters. Three daughters. Three daughters. Mm -hmm. Day. Um, uh, 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 she living in Ilopango. Okay, she lives, she lives in Ilopango. Uh -huh. She lives in Ilopango. Yeah. Solo eso. No me acuerdo lo demás. Ok, Sonia, no problem, no problem. Very good. Muchas gracias por ejemplo, Sonia. Y ahí es donde nosotros tenemos que acordarnos lo que hemos aprendido anteriormente. La tercera persona siempre lleva la S. Acuérdense cuando están introduciendo, presentando o describiendo a alguien. La tercera persona, he, she, it, van a llevar la S. She lives, she works, he watches, he does, la S, ¿ok? Vamos a parar aquí, pero mañana vamos a continuar utilizando los adverbios. Always, sometimes, never, ¿ok? Si gustan, pueden adelantarse en la plataforma para ver, para que así tengan mejor idea para practicar en clase. Ok. Ok. Right. Una pregunta y pasó lista. Sí, Sonia. Cuando usted ingresa ya se pasa lista. Ah, muy bien. Thank you. Y ayuda. <laughs> Thank you. Good night. Good night, teacher. Good, Good night. night. Good night. Good night. Good night. See, you See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye.